இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் ரெண்டு விஷயங்கள் இருக்குது ஒன்று ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் ஒன்று பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் ஸோ பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் அப்படின்றது கிராமர் பக்கம் போயிடும் நவுன் ப்ரோ நவுன் அப்ஜெக்டிவ் வேர்ப் அட்வர்ப் கன்ஜங்ஷன் இன்டர்ஜெக்ஷன் ப்ரிப்போசிஷன் அது எல்லாத்தையும் நம்ம பார்ட்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச்னு சொல்லுவோம் ஸோ அது கம்ப்ளீட்டாக கிராமர் பக்கம் போயிடும் இது ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் அப்படின்றது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போயமில் இருக்கக்கூடிய சுவாரஸ்யங்கள் ஸ்வா எடுத்து சொல்லக்கூடிய விஷயந்தான் வந்து ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் இங்கிலீஷ் லாங்குவேஜில் நிறைய இருக்குது ஸோ அதில் டென்த் ஸ்டாண்டர்ட் புக்கில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க எந்தெந்த போயமில் என்னென்ன ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் என்ன மகாலட்சுமி ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போயம் டென்த் புக்கில் வந்து லைஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இதோடைய ஆத்தர் ஹென்ரி வேன் டைக் ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் கொஷன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஐடென்டிஃபை தி ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் தி கிவன் லைன்ஸ் ஸோ ஒரு நாலு லைன் கொடுத்துட்ருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸை கண்டுபிடிச்சி எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நம்ம ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னாவே நம்ம நேராக நம்ம கண்ணு கடைசி வார்த்தைகளுக்கு வந்துடணும் ஸோ ஃபியர் சியர் ஹோல் டால் அப்படின்றது நமக்கு பார்த்திங்கன்னா சொல்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ சொல்கிறதுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் தான் வந்து ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஸோ ஃபியர் ஹைஃபன் ஷியர் எழுதிடலாம் ஹோல் ஹைஃபன் போட்டு டால் எழுதிடலாம் ஸோ ஹோல் டால் ஃபியர் ஷியர் தென் நெக்ஸ்ட் கொஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ஐடென்டிஃபை தி ரைம் ஸ்கீம் ஆஃப் தி கிவன் லைன் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரைம் ஸ்கீம் அப்படின்றது என்னென்னா இந்த நியூ இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸை வச்சு தான் வந்து ரைம் ஸ்கீமை நம்ம கொண்டு வர முடியும் இங்கே பார்த்திங்கன்னா செகண்ட் ஸ்டா செவன்த்தில் பார்த்திங்கன்னா இயர் டிஸப்பியர் ஒரே மாதிரி இருக்குது சொல்கிறதுக்கு ஸோ எப்பயுமே ரைமிங் ஸ்கீம் எழுதும் போது ஃபஸ்ட் லைனில் இருக்கக்கூடிய கடைசி வார்த்தைக்கு ஏ அப்படின்னு பேர் வைக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட் வார்த்தையும் செகண்ட் வார்த்தையும் பார்த்திங்கன்னா இயர் சோல் ஒரே மாதிரி இல்லை வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ அதுக்கு அடுத்த ஆல்ஃபபெட்டில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த எழுத்து வந்து பி ஸோ அதை நான் கொடுக்குறேன் சோல் கோல் ஒரே மாதிரி இருக்குது சொல்கிறதுக்கு ஸோ இந்த சவுண்டுக்கு ஏற்கனவே நம்ம ஒரு எழுத்து கொடுத்துட்ருக்கோம் ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கோம் அந்த பி ஸோ அதே பியை எடுத்து இங்கே எழுதிக்கலாம் ஸோ டிஸப்பியர் இப்போ டிஸப்பியரும் ஏ இயரும் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ ஏற்கனவே இந்த சவுண்டுக்கு நான் ஏ அப்படின்னு பேர் கொடுத்தாச்சு ஸோ அதே கொண்டு வந்து இங்கே கொடுத்துக்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸ் இந்த ஒரு ஸ்டான்ஸாவுடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா ஏ பிபிஏ ஸோ ஒரு ஒரு ரைமிங் ஸ்கீம் எப்பயுமே ஏபிசிடிலேருந்து தொடங்கணும் ஜட் வரைக்கும் போய்கிட்டு இருக்கலாம் ஃபுல் போயம் போடும்போது நம்ம அப்படி லாங்காக போகலாம் ஸோ நாலு ஸ்டான்ஸாக கொடுத்துருக்கிறதுனால ஏலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் போயம் த கிரம்பல் ஃபேமிலி லூசி மவுட் மான்ட்கோமெரி அப்படிங்கிறவங்க எழுதியிருக்காங்க ஸோ இதில் லிட்ரரி டிவைசஸ் கொடுத்துருக்காங்க அனஃபோரா அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க அனஃபோரா இஸ் அ டெக்னிக் வேர் செவரல் ஃப்ரேசஸ் பிகின் வித் தி சேம் வேர்ட்ஸ் ஆர் வேர்ட்ஸ் ஸோ அனஃபோரா அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு லைனில் சேம் வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் சேம் வேர்ட்ஸோ இல்லைனா ஒரு ஃப்ரேஸோ பார்த்திங்கன்னா போயமில் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் ஸோ இங்கே பார்க்க பார்த்தோம் அப்படின்னா க்ரௌல் க்ரௌல்ன்ற வேர்டு பாருங்கள் ரிப்பீட் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இதை வந்து நம்ம அனஃபோரா அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ ஒரே வார்த்தை ஒரு லைனில் ஒரு போயமில் ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்குன்னா அதை வந்து நம்ம க்ரௌல் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஒரு லைனில் ரிப்பீட் ஆகும்போது அதை க்ரௌண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் எஃப் எஃபிட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க எஃபிட்டட் இஸ் அன் அப்ஜெக்டிவ் ஆர் ஃப்ரேஸ் ஸோ இது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் எஃபிட் எஃப்னாவே நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்ஜெக்டிவ் ஃப்ரேஸ் உங்கள் ஞாபகத்தில் வந்துடும் எக்ஸ்பிரஸ் எங்கள் குவாலிட்டி ஆர் ஆட்ரிபியூட் ரிகார்டட் ஆஸ் தி கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் அ பர்சன் ஆர் அ திங் மென்ஷன்ட் ஸோ ஒரு பர்சனையோ ஒரு திங்கையோ மென்ஷன் பண்ணும்போது அது வந்து இப்போ எபிடெக் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா கிரம்பல் ஃபேமிலி ஃபேமிலின்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஸ்ட்ரீட்ன்றது ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஸோ அந்த ஃபேமிலி எப்படி இருந்தது கிரம்பலாக இருந்தது எப்போ பார்த்தாலும் குற்றம் சொல்லிக்கிட்டே இருக்கு ஸோ அந்த ஒரு ஃபேமிலியுடைய குவாலிட்டி நம்ம சொல்கிறோம் அது எப்படி இருக்குன்றத எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தகவல் சொல்கிறோம் அப்போ கிரம்பல் இங்கே கிரம்பல்ன்ற வார்த்தை பார்த்தீங்கன்னா எபிடெக் அடுத்து ஸ்ட்ரீட்ன்றது நமக்கு நவுனு ஸோ அந்த நவுனை பற்றி எக்ஸ்ட்ராவாக ஒரு தகவல் சொல்கிறோம் அது வந்து கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறோம் அப்போ ஸோ எப் கம்ப்ளைனிங் அப்படின்றது நமக்கு இங்கே எஃபிடெக் ஸோ ஒரு அப்ஜெக்டிவ் ஒரு லைனில் வருதுன்னா அதுதான் வந்து எஃபிடெக் அடுத்து என்ன கேட்டிருக்காங்க பிக் அவுட் தி அல்லிட்ரேஷன் ஃப்ரம் தி அபவ் லைன் ஸோ ஒரு லைன் கொடுத்துட்ருக்காங்க இதில் இருக்கக்கூடிய அல்லிட்ரேஷன் எழுதுங
இதுக்கு நம்ம ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கோம் க ரைமிங் வேர்ட்ஸ்னாலும் ரைமிங் ஸ்கீம்னாலும் போயம் படித்து பார்க்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை கடைசி வார்த்தைகளுக்கு வந்துடலாம் இப்போ கோல்டு அப்படின்றதுக்கு ரைமிங் ஸ்கீம் கேட்டிருக்காங்க இந்த ஸ்டான்ஸாக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு எழுத்து இங்கிலீஷில் ஏ ஸோ அதை கொடுத்துருக்கேன் கோல்டும் ஸ்கோல்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ ஏற்கனவே இந்த சவுண்டுக்கு ஒரு பேர் கொடுத்துருக்கேன் அதான் ஏ ஸோ அதையே நான் மறுபடியும் கொடுத்துருக்கேன் மீட்டுன்றது வேறு ஒரு புதுசாக ஒரு சவுண்ட் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கு நான் பீன்னு கொடுக்குறேன் மீட்டும் ஸ்ட்ரீட்டும் ஒரே மாதிரி இருக்குது சேம் சவுண்டாக இருக்குது ஸோ அந்த பிஏவே நான் எடுத்து இங்கே கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இந்த ஸ்டான்ஸாவுடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏஏ பி பி நெக்ஸ்ட் போயம் ஐ ஆம் எவ்ரி உமன் அப்படிங்கிற போயம் இருக்குது இதுடைய ஆத்தர் ராக்கி ந நரியாணி ஸ்ட்ரைக் அப்படிங்கிறவங்க ஸோ இந்த லைன்ஸை படித்து இதோடைய ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் ஸ்பீச் என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அதை சொல்லுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே நாலு லைன் ஃபஸ்ட்டில் ஒரு நாலு லைன் கொடுத்துருக்காங்க இந்த பக்கம் கொஷின் கொடுத்துருக்காங்க ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எழுதுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த போ ஸ்டான்ஸில் இருக்கக்கூடிய ரைமிங் வேர்ட்ஸ் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டேக் ஃபேக் மட்டும்தான் மேட்ச் ஆகுது ஸோ அது ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஆட் அனதர் வேர்ட் தட் ரைம்ஸ் வித் இட் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த ஸ்டேக் ஃபேக் மாதிரியே நீங்கள் இன்னொரு வார்த்தையை நீங்கள் ஆட் பண்ணி சொல்லுங்கள் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் வரக்கூடிய வார்த்தையே சொல்லியிருக்கேன் நான் வந்து இங்கே வேக் அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் ஸோ நம்ம சேக் அந்த மாதிரி இன்னும் நீங்கள் வேர்ட்ஸ் கூட வேறு மாற்றி நீங்கள் அதில் போட்டுக்கலாம் ஸோ ஸ்டேக் ஃபேக் வேக் அப்படின்னு நான் போட்டிருக்கேன் தென் ரைமிங் ஸ்கீ ரைம் ஸ்கீம் கேட்டிருக்காங்க ஸோ இன்னேட் ஸ்ட்ரென்த் ஸ்டேக் ஃபேக்குற அந்த கடைசி இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் மட்டும் எடுத்துகிட்டோன்னா இன்னேட்டுக்கு ஏ அப்படின்னு பேர் கூட சொல்லியிருக்கோம் ஸ்ட்ரென்த்தும் இன்னேட்டும் மேட்ச் ஆகலை ஸோ அதுக்கு பீன்னு சொல்லி பேர் கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டேக்குக்கு சி கொடுத்துருக்கோம் ஸ்டேக்கும் ஃபேக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கிறதுனால அதுக்கும் நான் சி தான் கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதோடைய ரைமிங் ஸ்கீம் இந்த நாலு போய் லைனுடைய ரைம் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏபிசிசி தென் நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டிருக்காங்க பிக் அவுட் தி லைன் தட் ஹாஸ் தி மெட்டஃபர் இன் இட் மெட்டஃபர் அப்படின்னா லைக்ன்ற வார்த்தை மறைமுகமாக வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்கிறது அதுதான் வந்து மெட்டஃபர் சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பால் போன்ற முகம் சொல்லுவோம் பால் முகம் சொல்லுவோம் பால் போன்ற வேறு பால் அப்படின்றது வேறு ஸோ அந்த லைக்ன்ற வார்த்தையை வந்து மறைஞ்சி ஒன்றா சேர்ந்து வந்து அது மெட்டஃபர் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்த லைனில் இருக்கக்கூடிய மெட்டஃபர் என்னென்னா ஷீஸ் அ லைனஸ் ஷீஸ் லைக் அ லைனஸ்ன்னு சொல்ல லைனஸ் மாதிரி இருக்காங்கன்னு சொல்ல அவங்க லைனே தான் அப்படின்றாங்க ஸோ அதுதான் வந்து மெட்டஃபர் இங்கே நமக்கு ஸோ லே கேர்ள்ஸ் அவருடைய குவாலிட்டிஸ் சொல்கிறதுக்கு என்னெல்லாம் வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா பீகோ கூட சொல்கிறாங்க மூன் சொல்கிறாங்க ஃப்ளார் சொல்கிறாங்க ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து இதுக்கு ஒரு மெட்டஃபர்ஸ்க்கு எக்ஸாம்பிள் நான் கொடுத்துருக்கேன் வேறு ஏதாவது நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் தென் தேர்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பிக்அவுட் தி அல்லிட்டரேட்டட் வேர்ட்ஸ் ஃப்ரம் தி அபவ் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அல்லிட்டரேஷன் அப்படின்னாவே முதல் எழுத்து கான்சனன்ட் வேர்ட்ஸ் வந்து ரிப்பீட் ஆயிருந்து முதல் வேர்ட்ஸில் வரக்கூடிய ஃபஸ்ட் லெட்டர் சேமாக இருந்து அது கான்சனண்ட்டாக இருந்தால் அதுதான் வந்து அல்லிட்டரேஷன் ஸோ இங்கே ஃபெய்த் ஃபேம் அப்படிங்கிறது அல்லிட்டரேஷன் ஷீ ஸ்ட்ராங் அப்படின்றது நமக்கு அல்லிட்டரேஷன் ஸோ கான்சனன்ஸாக இருக்கணும் முதல் முதல் எழுத்து சேமாக இருக்கணும் அதுதான் அல்லிட்டரேஷன் பிக் அவுட் அதர் அலிட்ரேஷன் வேர்ட்ஸ் வந்து போயம் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க நீ அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் த ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற போயம் வந்து அடாப்டட் ஃப்ரம் ஏஸ் ஆஃப் ஃபேபிள்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்துரு அந்த ஏஸ் ஆஃப் ஃபேபிள்ஸ்லேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க ஆண்ட் அண்ட் த கிரிக்கெட் அப்படிங்கிற போயம் ஸோ இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கேட்டிருக்காங்க மறுபடியும் ஸோ பாரோ டமாரோ அப்படின்றது நீங்கள் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் கிவ் மோர் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இந்த போயம் கேட்டிருக்காங்க நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள் தென் கீழே என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா ரைமிங் ஸ்கீம் தான் கேட்டிருக்காங்க ஸோ ரிப்பீட்டடாக நிறைய போயம்ஸ் இது தான் கேட்டிருக்காங்க பின்னாடி வரக்கூடிய போயம்ஸில் தான் வந்து நிறைய விஷயங்கள் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க பார்க்கலாம் இங்கே லைட் நைட் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ ஏ ஏ அப்படின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் கேஸே ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ பிபின்னு பேர் வச்சுருக்கோம் ஸோ இந்த லைன்ஸுடைய ரைம் ஸ்கீம் வந்து ஏஏ பிபி த சீக்ரெட் ஆஃப் தி மிஷின்ஸ் ருட்டியார்ட் கிப்ளிங் உடது ஸோ இங்கே என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா ரைம் அண்ட் ரித்தம் அண்ட் ரைம் அதான் ரைமிங் வேர்ட்ஸும் ரைம் ஸ்கீமும் அதுதான் இது ரித்தம் ரைம்னாலும் ரைம் ஸ்கீம் ரைம் வேர்ட்ஸ்னாலும் ஒன்று தான் ஸோ ரைம் ஸ்கீம் இஸ் அ போயட்ஸ் டெலிபரேட் பேட்டர்ன் ஆஃப் லைன்ஸ் தட் ரைம் வித் அதர் லைன்ஸ் இந்த போயம் ஆர் தி ஸ்டான்ஸா ஸோ ரை ஸோ சேம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸை யூஸ்
இமேஷனரி அப்படின்னாவே கற்பனை திறன் இல்லைங்களா அதான் வந்து இமேஷனரி சொல்கிறோம் ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஒரு ரெண்டு லைன் கொடுத்துருக்காங்க போயம்லேருந்து எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க அந்த டெஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் கிரியேட் அ பிக்சர் இந்த ரீடர்ஸ் மைண்ட் வி கேன் சி அண்ட் ஹியர் அண்ட் கவுண்ட் அண்ட் ரீட் அண்ட் ரைட் அப்படின்னு ஒரு ரெண்டு லைன் இமேஷன் கொடுத்துருக்காங்க போயம்லேருந்து ஸோ இங்கே இது இதில் என்ன இமேஷனரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா த எக்ஸாம்பிள் எக்ஸ்பிளைன்ஸ் டு அஸ் த மெனி டாஸ்க் தட் குட் பி கம்ப்ளீட்டட் பை தி மிஷன் ஸோ ஒரு மிஷனால் என்னெல்லாம் வேலைகள் செய்ய முடியும் அப்படின்றத இங்கே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஒரு மிஷனால் பார்க்க முடியும் கேட்க முடியும் கவுண்ட் பண்ண முடியும் படிக்க முடியும் ரைட் பண்ண இந்த மாதிரி லைன்ஸ் வரும்போது நம்மளால கற்பனை பண்ணி பார்க்க முடியுது ஒரு சில விஷயங்கள்ல ஸோ தட் இஸ் இமேஜினரி தென் பெர்சானிஃபிகேஷன் அப்படின்றது என்னென்னா அண்ட் ஐடியா ஆர் an animal is given human attribute attributes so or vilangukko illa or idea ko or uirillada or porulukko manidan maadri or thotratha kuduthom manidana nenacha adha baavichu nam pesrom appadina that is personification person adha manidan so uirillada porulukku manidan maadriyana or thotratha kuduthu manidana nenacha adha nam pe solrom appadina personification we can pull and haul and push and lift and drive so inga மிஷினரி அப்படிங்கிற அந்த போயமில் மிஷன்ஸ் என்னெல்லாம் செய்யும் அப்படின்றத கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வீ கேன் புல் ஹால்ன்றது இங்கே மிஷன்ஸை சொல்லியிருக்காங்க ஸோ மிஷன்ஸை வந்து வி நாம் அப்படின்ற உயிரிருக்கக்கூடிய ஒரு பொருளுக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய ப்ரோனவனை இங்கே வந்து நம்ம போட்டு சொல்லியிருக்கிறதுனால இங்கே வி அப்படின்றது நமக்கு பெர்சானிஃபிகேஷன் தென் ஹைப்பர் போல் ஹைப்பர் போல் அப்படின்றது எக்ஸ்ட்ராகரேஷன் எக்ஸாகரேஷன் அப்படின்றது உயிர் ரொம்ப உயர்வாக எடுத்து சொல்கிறது அதான் ஹைப்பர் ரொம்ப உயர்வாக எடுத்து வச்சு சொல்கிறது தட் இஸ் ஹைப்பர் போல் வி ஆர் கிரேட்டர் தேன் பீப்புள்ஸ் அந்த கிங்ஸ் ஸோ மிஷன்ஸை சொல்கிறாங்க நம்ம வந்து மக்களை விட ராஜாவை விட நம்ம ரொம்ப கிரேட்டஸ்ட் அப்படின் கிரேட்டர் அப்படின்னு சொல்லி தன்னுடைய தற்பெருமையை சொல்கிற மாதிரியான ஒரு விஷயம் ஸோ அதான் வந்து ஹைப்பர் போல் இருக்கிற லெவலுக்கும் இன்னும் மேலே உயர்த்தி சொல்கிறது தட் இஸ் ஹைப்பர் போல் அசோனன்ஸ் ரெப்பிடேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் வவ்வல் சவுண்ட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம அலிட்டரேஷன்ற விஷயத்த பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த கான்சனன் சவுண்ட் வந்து சேமாக இருக்கணும் ஆனால் இங்கே அசோனன்ஸ்ன்றது வவ்வல் சவுண்டு சேமாக இருக்கணும் இப்போ ஆல் ஆஸ்க் ஸோ ரெண்டுமே பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு லெட்டர் வந்து வவ்வல்ஸில் தான் ஆரம்பிச்சிருக்கு ஏஇ ஐஓயூன்றது வவ்வல்ஸ் நமக்கு ஸோ வவ்வல்ஸில் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லெட்டர்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கிறதுனால அதை வந்து நம்ம அசோனன்னு சொல்கிறோம் அதே வேர்ட்ஸ் வந்து கான்சனண்ட்டில் ஆரம்பித்து எடுத்து எழுதணுன்னா தட் இஸ் அலிட்டரேஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் சிமிலி கம்பேரிங் டூ அலைக்ஸ் ஸோ ரெண்டும் ஒரே மாதிரி இருக்கக்கூடிய பொருள்களை வந்து கம்பேர் பண்ணி சொல்லி லைக்குன்ற வார்த்தை வர வரும்போது அதை வந்து நம்ம சிமிலின்னு சொல்கிறோம் கிரேட்டர் தான் தி பீப்புள் ஆஃப் தி கிங்ஸ் ஸோ பீப்புள் கிங்ன்றது சேமான ஒரு விஷயம் தான் இல்லைங்களா ஸோ அது ரெண்டும் கம்பேர் பண்ணும்போது இதை நம்ம சிமிலி அப்படின்னு சொல்கிறோம் தென் கொனோட்டேஷன்ஸ் அப்படின்னா சஜஷன் பியாண்ட் வாட் இட் எக்ஸ்பிரஸஸ் ஸோ தான் சொல்ல வரதையும் ரொம்ப தாண்டி போய் தாண்டி போய் சொல்கிறது வந்து கனோட்டேஷன் சொல்கிறோம் நம்மளோட கற்பனைக்கு எட்டாத ஒரு சில விஷயங்கள் சொல்லும் போது கனோட்டேஷன் சொல்கிறோம் தோ ஆர் ஸ்மோக் மே ஹை தி ஹெவன்ஸ் ஃப்ரம் யுவர் ஐஸ் ஸோ சொர்கத்தையே எங்களுடைய ஸ்மோக் வந்து உங்களுடைய சொர்கத்தையே வந்து மறைச்சி வச்சிடும் அவங்களோட கண்ணிலேருந்து அப்படின்ற மாதிரி வார்த்தைகள் சொல்லும் போது எங்கள் சொர்கம் அப்படின்ற விஷயம் இல்லை ஸோ அது பியாண்ட் நம்ம கற்பனைக்கு மேற்பட்ட ஒரு விஷயம் ஸோ அதையே வந்து எங்களோட ஸ்மோக் வந்து மறைச்சிரும் அப்படின்னு சொல்லும் போது இது ஒரு கனோட்டேஷன் தென் அல்லிட்டரேஷன் ரிப்பீட்டேஷன் ரெப்பிடேஷன் ஆஃப் டூ ஆர் மோர் கான்சனன் சவுண்ட் ஸோ கான்சனன் சவுண்ட் சேமாக வந்து ஆரம்பிக்கக்கூடிய வேர்ட்ஸ் வந்தால் அது வந்து அல்லிட்டரேஷன் சொல்கிறோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ரிண்ட் ப்ளோ ரெண்டுமே பீல ஆரம்பிச்சிருக்கு ரெண் பி அப்படின்றது கான்சனன் சவுண்ட் ஸோ இதுவே வவ்வல் சவுண்டால் ஆரம்பிச்சிருக்கு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம அசோனன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் நோ மெரோன் மென் ஆர் ஃபாரின் அப்படிங்கிற போயம் இதோடைய ஆத்தர் வந்து ஜேம்ஸ் ஃபெல்கோனர் கிரிக்கப் அப்படிங்கிற ஒன்று எழுதியிருக்காங்க ஸோ இங்கே இருக்கக்கூடிய லிட்டரரி டிவைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எஃபிட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எஃபிட் எஃபிட்டட்னாவே அப்ஜெக்டிவ் சொல்லி நம்ம படித்தோம் ஆல்ரெடி நம்ம படித்தோம் இல்லைங்களா ஸோ இங்கே ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எஃபிட்டட் அப்படின்னா என்ன அப்போ அப்ஜெக்டிவ் வந்து ஒரு பொருளேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு மாறி போகுதுன்னு அர்த்தம் ஸோ ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் எஃபிட்டப் இஸ் அ ஃபிகர் ஆஃப் ஸ்பீச் வேர் அண்ட் அப்ஜெக்டிவ் அஃபிட்டப் டிஸ்கிரைபிங் அனவுன் இஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ட் ஃப்ரம் ஒன் நவுன் இட் இஸ் மெயின் டு டிஸ்கிரைப் டு அனதர் நவுன் இந்த சென்டென்ஸ் ஸோ எந்த ஒரு 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 பொருளை பற்றியோ ஒரு மனுஷன் நவுன்ன்றது பெயர் சொல் சொல்லுவோம் நான் நேமிங் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பர்சன் பிளேஸ் அனிமல் ஆர் திங்ஸை தான் வந்து
are fed by peaceful harvest by was long winter starved so starved is an uh, epithet so starved in the sapad illama thavikirad adu vand star nu solrom so which is placed beyond, beside the noun in the star pathina winter abingra noun vand thandi anga amanjirukku so winter endra thandi irukkirad iruk how it, it it does not describe the winter as being starved so winter vandu starved kedaidhu but describe the pronoun they inga vandu winter vandu winter vandu thavikkirathu kedaidhu anga irukkudiya makkal they avanga da vandu thavikkranga winter season la avanga thavikkranga abindradha inda edathile solranga historically many wars were fought during the winter while the harvest season was essentially peaceful so actually ha, actually winter season da winter season la da vandu nariya porgal vandu nadandichu harvest season vandu epime uh, harvest season irudhu aruvadai kaalam so aruvadai kaalam epine romba peaceful ah irukkudiya kaalam ana inda winter season nariya war la uh, winter season la nariya war na adu ameediya irukka vendi edathile ipo war nadandichu endradhu mari refer panni solranga they refer to the soldiers in the uniform inga they yaar யார் ஸ்டார் பண்ணாங்க யார் சஃபர் பண்ணாங்கன்னா தே அவங்க தான் சஃபர் பண்ணாங்க விண்டர் சஃபர் பண்ணலை ஸோ தேன்றதுங்க யாருன்னா சோல்ஜர்ஸ் இந்த யூனிஃபார்ம் ஹேட் டு ஸ்டாப் டியூரிங் விண்டர் வைல் ஃபைட்டிங் ஃபார் த லேண்ட் ஸோ தன்னுடைய நாட்டுக்காக போர் செஞ்சு கஷ்டப்பட்டுக்கிட்டு இருந்தாங்க அப்போ இங்கே தே அப்படின்றத சொல்லுது விண்டர் ஸ்டாப்டுன்றது இங்கே நமக்கு டிரான்ஸ்ஃபர்டு எஃபிட்டட் அதாவது ஒரு நவுன்லேருந்து இன்னொரு நவுனை பற்றி சொல்கிறது ஒரு நவுனை சொல்லாமல் அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய அடுத்த நவுனை பற்றி சொல்லும் போது எக்ஸ்ட்ரா ஒரு தகவல் சொல்லும் போது அது அப்ஜெக்டிவ் சொல்கிறோம் அந்த அப்ஜெக்டிவை தான் நம்ம இங்கே டிரான்ஸ்ஃபர்ட் எஃபிட்டட் அப்படின்னு சொல்கிறோம் அடுத்த மெட்டஃபர் ஸோ மெட்டஃபர் அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு பொருளை வந்து கம்பேர் பண்ணுறோம் ஆனால் கம்பேர் பண்ணும் போது லைக்குன்ற வார்த்தை வந்து மறைஞ்சு வரும் அதுதான் வந்து மெட்டஃபர் சொல்கிறோம் இஸ் அ வேர்ட் ஆர் ஃப்ரேஸ் இஸ் அப்ளை டு அன் ஆப்ஜெக்ட் ஒரு ஆக்ஷன் which is not literally applicable recorded from the late 15th century so in the epola nam use pandrom appdin pathina 15th century la nam indha mari or metaphor nam use panikittu irukom indha metaphor abingra vaartha enga nd vanduchuna french latin la nd greek la nd metaphora abingra vaartha la nd vanduchu french and latin from greek la nd french latin valiya metaphor anra vaartha vanduchu indha metaphora abingra vaartha enga nd exact a vanduchuna metaphorin abingra vaartha la nd vanduchu to transfer ஸோ ஒரு பொருள்லேருந்து இன்னொரு பொருளுக்கு டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் ஸோ ஹெல்ஸ் ஆஃப் ஃபயர் என்னும் போது இங்கே நமக்கு மெட்டஃபர் ஸோ ஃபயர் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஹெல் மாதிரி நரகம் மாதிரி இருக்காமா ஹெல் ஸோ ஹெல் ஃபயர் இஸ் லைக் ஹெல்லுன்னு சொல்லலை நெருப்பு வந்து ந நரகம் மாதிரி இருக்குதுன்னு சொல்ல நெருப்பே நரகம் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறாங்க ஸோ அதான் வந்து இங்கே மெட்டஃபர் லைக்குன்ற வார்த்தை நடுவில் வந்துட்டால் அது சிமிலி ஆயிரும் ஸோ இங்கே லைக்குன்ற வார்த்தை மறைஞ்சி வர்றதுனால இதை வந்து நம்ம மெட்டஃபர் சொல்கிறோம் தென் ரெப்பிடேஷன் ரெப்பிடேஷன் சொல்கிறது நிறைய போயம்ஸ் நம்ம பார்த்துருப்போம் ஃபிஃப்த் லைனோ இல்லை ஃபஸ்ட்டு லைனோ ஒவ்வொரு ஸ்டான்ஸாலாம் இருக்கக்கூடிய முதல் முதல் லைனோ இல்லை கடைசி கடைசி லைனோ பார்த்திங்கன்னா ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் இல்லை ஒரு ரெண்டு லைனோ ஒரு ரெண்டு வார்த்தைகளோ மூணு வார்த்தைகளோ ரிப்பீட் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் நடு நடு நடுவில் அதுதான் வந்து ரெப்பிடேஷன் சொல்கிறோம் போயட்ஸ் ஆஃப் அண்ட் ரிப்பீட் சிங்கிள் வேர்ட்ஸ் ஆஃப் ரேஸ் லைன்ஸ் சம்டைம்ஸ் ஈவன் ஹோல் ஸ்டான்ஸா ஆஸ் இன்டர்வல் டு கிரியேட் அ மியூசிக்கல் எஃபெக்ட் ஸோ பாட்டிலெல்லாம் கூட பார்த்திங்கன்னா அந்த ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லைன்ஸ் ஆனால் நம்மலாம் வரும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் லைன் ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதுதான் ரெப்பிடேஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அது சிங்கிள் வேர்டாக இருக்கலாம் ஃப்ரேஸாக இருக்கலாம் லைனாக இருக்கலாம் சில சமயத்தில் சில ஸ்டான்ஸாகவே மறுபடியும் மறுபடியும் ரிப்பீட் ஆகும் செகண்ட் டைம் தேர்ட் டைம் ரிப்பீட் ஆகும் இது எதுக்குனா ஒரு மியூசிக்கல் எஃபெக்ட் வேணும் அப்படின்றதுக்காகவும் டு எம்ஃபசிஸ் அ பாயிண்ட் ஒரு குறிப்பிட்ட பாயிண்ட்டை வந்து குறிப்பிட்டு சொல் சொல்லிக்கிட்டே திரும்ப திரும்ப சொல்லணும் அதை சொல்லணும் அப்படின்ற ஒரு இன்டென்ஷனும் டு ட்ரா தி ரீடர்ஸ் அட்டென்ஷன் ஸோ படிக்கிறவங்களுடைய அட்டென்ஷனை வந்து கிராஸ் பண்ணுறதுக்காகவும் டு லெண்ட் யூனிட்டி இன் அ பீஸ் ஸோ ஒரு ஒரு யூனிட்டி வேணும் நம்ம சொல்லக்கூடிய ஒரு விஷயத்தில் ஒரு கண்டினியூட்டி வேணுன்றதுக்காகவும் வந்து இந்த ரெப்பிடேஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க இன்னோ மென்னர் ஃபாரின் ஜேம்ஸ் கிர்கப் ரிப்பீட்ஸ் த வேர்ட் ரிமெம்பர் ஸோ நோ மெனர் ஃபாரின் அப்படிங்கிற ஒரு போயமில் கிர்கப் எத்தனை முறை இந்த வேர்ட் ரிமெம்பர் யூஸ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அஞ்சு முறை யூஸ் பண்ணிக்கிறாரு எதுக்காக அப்படின்னா எம்ஃபசைஸ் த சீரியஸ் மெசேஜ் த போயம் ஹாஸ் டு கன்வே ஸோ ஞாபகம் வச்சுக்கோ ஞாபகம் வச்சுக்கோன்றது எதை சொல்கிறேன்னா அவர் சீரியஸாக சொல்ல வந்த மெசேஜை வந்து வெளியில் கொண்டு வரத்துக்காக அந்த வார்த்தையை ஒரு அஞ்சு முறை யூஸ் பண்ணியிருக்காரு சிமிலர்லி த லாஸ்ட் லைன் ஆஃப் தி லாஸ்ட் டான்ஸா ரிமெம்பர் நோ மென்னர் ஃபாரின் அண்ட் நோ கண்ட்ரி ஸ்ட்ரேஞ்ச் தோ ரிவர்ஸ் இந்த சேம் அஸ் தி ஃபஸ்ட் லைன் ஆஃப் தி ஃபஸ்ட் ஆன்சர் ஃபர்ஸ்ட் ஸோ ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஆன்சரில் இருக்கிற ஃபஸ்ட் லைன் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ரிமெம்பர் நோ மென்னர்
அடுத்த போயம் த ஹவுஸ் ஆஃப் எல்ம் ஸ்ட்ரீட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க நாடியா புஷ் அப்படிங்கிறவங்க இதை எழுதியிருக்காங்க ஸோ இந்த கீழே இந்த ஒரு டேப்லெட் காலமில் ரீட் த போயம் அண்ட் ரைட் தி ரைமிங் வேர்ட்ஸ் அண்ட் ரைமிங் ஸ்கீம் ஃபார் தி கிவன் லைன்ஸ் ஸ்டான்ஸா அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸ் எல்லாம் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அலோன் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க அதில் இருக்கக்கூடிய மற்ற ரைமிங் வேர்ட்ஸ் எல்லாம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அன்னோன் போன் ஸோ அலோன் அன்னோன் போன் ஒரே மாதிரி இருக்கும் பாருங்கள் சொல்கிறதுக்கு ஸோ அது வந்து ஒரு ரைமிங் ஸ்கீம் ரைமிங் வேர்ட்ஸ் ஸோ இந்த ரைமிங் வேர்ட்ஸ் இருக்கக்கூடிய இந்த ஃபஸ்ட் ஸ்டான்ஸ் அவருடைய ரைமிங் ஸ்கீம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா அலோனுக்கு ஏ சொல்லியிருக்கோம் நோனும் அலோனும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதுக்கும் ஏ சொல்லியிருக்கோம் ப்ளே ஸ்பேஸ் ஒரே மாதிரி இருக்குது ஸோ ஏக்கு அடுத்து பி ஸோ அதே பி மாதிரி ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கோம் போன் இருக்கனவே அலோன்ற வ வேர்டும் போனும் மேட்ச் ஆகுது ஸோ அதுக்கு ஏ கொடுத்துருக்கோம் ஸோ இதோடைய ரைமிங்ஸுக்கு வந்து ஏ ஏ பிபி ஏ ஸோ அதே மாதிரி தேர்ட் ஸ்டாண்டர்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஃபோர்த் ஸ்டாண்டர்டிலையும் என்ன வேர்ட்ஸ் இருக்குன்றதை நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க identify the poetic lines with the following figures of speech are implied and complete the tabular column so tabular column complete panna solliranga na complete panna neenga paathu check panni complete pannirenga synecdote appdin solli onnu kuduthirukanga figures of the speech la a figures of the speech which has a part in made up of represent the whole or vice versa so oru chinna oru pagudhiya solli ellathiyum compare panni solradhu illa perusa oru oru mottathiyum solli chinna oru porulukku compare panni solradhu andha mari vaarthaigal vandha adhu vandu synecdotes for example pathinga the western wave wave endradhu kadaludi alaigal illaingala ana inga western wave endradhu மொத்த கடலையும் குறிக்கக்கூடியது ஆக்சுவலாக அதுதான் அதுதான் வந்து நம்ம சினக்டோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் ஸோ வெஸ்டர்ன் வேவ்னால் இப்போ வெஸ்ட் பக்கம் வரக்கூடிய வேவை மட்டுமே அது குறிக்காது மொத்த கடல் ஓஷனையும் குறிக்குது ஸோ த வெஸ்டர்ன் வேவ் இஸ் அ சினக்டோட் ஆஸ் இட் ரெஃபர்ஸ் டு த சி பை த நேம் ஆஃப் தி ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் பார்ட்ஸ் ஸோ அதோடைய ஒரு ஒரு பகுதி தான் வந்து வேவு ஆனாலும் அது மொத்த கடலையும் அது சொல்லக்கூடிய ஒரு வார்த்தை தான் வந்து இங்கே சினக்டோடோட் சினக் சினக்டோட்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ இது வந்து வெஸ்டர்ன் வேவ் வந்து ஒரு சியை பத் சி கம்ப்ளீட் சியை பற்றி சொல்லுது தென் பேரடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க பேரடாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அப்பியர் டு கான்ட்ராடிக்ட் இட் செல்ஃப் ஸோ ஒரே லைனில் ரெண்டு அப்போசிட்டான விஷயங்கள் இருக்கும் கான்ட்ராடிக்ட்னா கான்ட்ரவர்ஷியலாக இருக்கும் ஸோ அது மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா டு பிரிங் பீஸ் வி மஸ்ட் வார் பீஸ்ன்றது அமைதி வார்ன்றது போர் ஸோ பீஸும் அமைதியும் ஒரே லைனில் நமக்கு இருக்குது ஸோ அது வந்து பேரக்டாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் க்ரூவல் பி க்ரூவல் to be kind so uh, cruel kind endradhu rendu vevvera vevvera vidamana எண்ணங்கள் இல்லைங்களா ஸோ அதை கொண்டு வந்து ஒரே லைனில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதை வந்து நம்ம பேரடாக்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனமட்டோஃபியா அனமட்டோஃபியா அப்படின்றது என்னென்னா சவுண்டு ஒரு பொருள் எப்படி சவுண்டு கொடுக்கும் அப்படின்றது அப்படியே போட்டிருக்காங்கன்னா அதுதான் வந்து நமக்கு ஆனமட்டோஃபியா மீனிங்லெஸ்ஸாக இருக்கும் அது ஆனால் அந்த பொருள் ஒரு சவுண்ட் கொடுக்கும் அதுதான் வந்து அது சொல்கிறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பி வந்து பஸ்ஸஸ் பி பஸ்ஸஸ் குக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை வரும் பேர்ட்ஸ் வந்து பேர்ட்ஸ் எப்படி சவுண்ட் குக் பண்ணுது அப்படின்னா குக்கு அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தை சிக் புக் சிக் புக் ட்ரெயின் வந்து சிக் புக் சிக் புக்குன்னு போகணும் பட்டாஸ் வந்து பட் பட் பட்டுன்னு வெடிக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி மீனிங் இல்லைனாலும் பரவாயில்ல அந்த ஒரு பொருள் எப்படி சவுண்டு கொடுக்குதோ அந்த மாதிரியான வார்த்தைகள் வந்தால் அது ஆனமோட்டோஃபியான்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இங்கே வந்து பிட்ட பேட்டா பிட்ட பேட்டா ரெயின் ட்ராப்ஸ் ஆன் மை பெயின் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்தாங்க ஸோ பிட்ட பேட்டா பிட்ட பேட்டன்றது இங்கே ஆனமோட்டோஃபி அது ஒரு சவுண்டை குறிக்கிறது தென் ரிட்டாரிக் ரிட்டாரிக்கல் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொஷனே வந்துச்சு அப்படி கொஷனாக கேட்குறாங்க போயமில் அப்படின்னா அதுதான் வந்து ரிட்டாரிக்கல் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஃபார்ம் ஆஃப் கொஷின் தட் இஸ் ஆஸ்க் டு மேக் அ பாயிண்ட் ரேத தேன் டு எலிசிட் அண்ட் ஆன்சர் ஸோ ஆன்சரே சொல்லாமல் நம்மளே கொஷின் கேட்குற மாதிரி அதில் ஒரு ஆன்சர் ஒழிஞ்சிருக்கிற மாதிரி கேட்குறது ரிட்டாரிக்கல் கொஷின் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அண்ட் வாட் இஸ் ஸோ ரேர் அஸ் அ டே இன் ஜூன் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு கொஷனாக ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இது இந்த கொஷின் போ போயம்குள்ளே கொஷனாக வரும்போது ரிட்டாரிக்கல் கொஷின் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ டேக் கேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் இதோடைய கண்டினியூஷனாக ஒவ்வொரு ச ஒவ்வொரு கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய போயம்ஸில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபிகர்ஸ் ஆஃப் தி ஸ்பீச்சை ஒவ்வொரு வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம் ஸோ டேக